but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. When ye therefore shall see the above, false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. And saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. And the powers of the heavens shall be shaken, and then shall appear. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Matthew 22 And Jesus answered, and spake unto them again by parables, and said, the kingdom of heaven is likened to a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth. And he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. Tell us, therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not? But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? Show me the tribute money. And they brought unto him a penny. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marveled and left him, and went their way. The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. Now there were with us seven brethren, and the first, when he had married a wife, deceased, and having no issue, left his wife unto his brother. Likewise the second also, and the third unto the seventh.
And last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the seven? For they all had her. Jesus answered and said unto them, <laughs> Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? Unang Thessalonica, ikaapat na kabanata. Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sangayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Yesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa Himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, 
ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiyapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayuman ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, binamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahapagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Music